Misteriosi frutti fioriscono dal sottobosco, la prova di una forma di vita dopo la morte, una immagine della morte che genera la vita. Processi per noi inenarrabili, comodamente invisibili e anche qualche volta sgradevoli all'olfatto, che generano però spesso dei funghi molto belli e indubbiamente essenziali. Purtroppo secoli di paurose leggende ci hanno diviso da questi fiori cancrenosi. La maggior parte di noi li mangia, una specie almeno. La maggior parte di noi ne ha incontrato uno che fa i dispetti nella legnaia e ci sono anche quelli che si insinuano sotto la nostra pelle. I funghi, come la muffa sul pane o quelli che raccogliamo nei prati o nei boschi, non fanno parte del regno animale e neppure del regno vegetale. Sono cittadini di un altro regno. Conoscere questo terzo regno, raccontando qualche giorno della sua vita in un film di pochi minuti, significa spiare un esercito di organismi dediti alla decomposizione della materia organica e rendersi conto che il nostro pianeta non potrebbe fare a meno di loro. La bellezza del fungo maschera spesso la bestia velenosa che è dentro di lui e solo dopo secoli siamo riusciti a scoprire quando è dentro di lui. Gli erboristi medioevali, attingendo nei racconti dei greci e dei romani notizie circa le delizie e i pericoli di queste carni novelle, non riuscirono a spiegarsi questi misteriosi prodotti della natura. Dunque, mangiarli o non mangiarli? Era questo il problema scrisse uno di loro i prataioli sono i migliori della specie non c'è da fidarsi degli altri per la superstiziosa mente medievale il fungo velenoso rappresentava il simbolo di un mondo occulto popolato di streghe e fate ecco perché era chiamato sputo del diavolo callo del diavolo formaggio di rospo, burro delle streghe. Sull'ovolo malefico si sono intrecciati centinaia di racconti e la protagonista era sempre lei, la morte. Dovevano avere dei poteri magici per apparire all'improvviso dentro alle loro forme eleganti, dipinte con colori diversi. Ognuno era differente dall'altro, anche se si somigliavano. Ma da dove venivano? E come si formavano? Essi erano l'effetto, ma qual era la causa? Per diversi secoli, per la gente sono stati le creature del demonio. conoscevano i cerchi delle streghe. Era in questo modo che i prugnuoli si annunciavano. Nei prati spuntavano cerchi di erba più fitta e poi improvvisamente in mezzo ad essa apparivano loro. Chi provocava questi fenomeni? I fulmini o i tuoni? Gli insetti o le talpe? Le streghe o le fate? Oppure lui, il diavolo? Chi poteva immaginare a quei tempi che sotto i cerchi c'erano degli organismi microscopici a stimolare l'erba del prato. Era molto più facile immaginarsi un ballo delle streghe. Ci sono cerchi 
cerchi delle streghe in un vasetto di marmellata e ogni cerchio che si allarga è un fungo vivente che sta nutrendosi alle sue spalle. La maggior parte dei funghi iniziano la loro vita così, sia che si tratti di una muffa o di un fungo di bosco o di prato o di quello annidato nella nostra dispensa o di quello che l'uomo coltiva in laboratorio. In questa speciale gelatina si nutrono e crescono un'ottantina di colonie. Qui si sono sviluppati tre cerchi distinti. Diverse specie di diversi colori. Ogni specie si diffonde digerendo il pasto preparatole. Per alcuni il pasto sarà animale. Sì, potreste anche essere voi. La tricofizia e il cerchio delle streghe hanno molto in comune. Come si può vedere dall'alto, il cerchio delle streghe si allarga man mano perché il fungo sta crescendo inesorabilmente nella terra verso l'esterno. Il fungo e la parte che di lui rimane sotto la terra sono una cosa sola. Il fungo è il fiore visibile del suo corpo vegetativo non visibile, chiamato micelio. Quindi questa specie di filamenti aggrovigliati potrebbero essere il micelio di un fungo insediatosi nella marmellata o in un terreno o in un legno, dovunque insomma. Questi filamenti microscopici insinuano il fungo nella materia dentro la quale si svilupperà. Un fungo si diffonde nella materia non aumentando il suo volume, come le piante o gli animali in fase di crescita, ma spostandosi continuamente attraverso nuove zone, digerendo quello che lo circonda grazie agli enzimi secreti dal suo micelio. Dentro questi tubi scorre il suo protoplasma, il quale si nutre delle sostanze della materia che il fungo ha decomposto. Quando un micelio si incontra con un altro della stessa specie, i due possono unirsi. Questa unione fa scattare dei speciali meccanismi che possono diffondere il fungo lontano dai suoi genitori, oppure possono tenerlo in letargo. Se la fonte di nutrimento va esaurendosi, oppure l'ambiente diventa ostile, potrà crescere una struttura cellulare chiamata spora che provvederà alla sopravvivenza del fungo oppure cercherà un altro ambiente per fondare una nuova colonia. In questa muffa una spora o capsula della sopravvivenza si sta formando tra questi due filamenti. Sarà protetta da una spessa parete e da quelle aguzze escrescenze. Queste spore non viaggeranno. La loro strategia e di rimanere in letargo finché le condizioni ambientali non saranno adatte alla loro crescita. Un'altra strategia delle spore per diffondersi è quella di sprigionarsi nell'aria. sono organi addetti alla produzione di spore e alla loro distribuzione. I funghi spuntano da miceri che si sono incontrati e accoppiati, crescono verso l'alto portando con sé le spore in fase di sviluppo e le liberano dalla raggiera di lamelle facendole cadere con violenza. Ogni minuscola spora è un granello di protoplasma che cade da un'alcova di lamelle. La superficie di ogni lamella è ricoperta di spore nascenti. Se si potessero distendere le lamelle di un grosso fungo, potremmo ricoprire con esse il coperchio di un bidone dell'immondizia. Le spore di un fungo sono cellule speciali destinate alla sua riproduzione vegetativa. Stimolate da un meccanismo tuttora oscuro, le spore si staccano dalle lamelle del fungo 
e cadono giù per la forza di gravità. Una volta liberatesi dal fungo, come nuvole mosse dal vento, si incamminano verso la loro missione. Nuvole di spore invisibili che partono per compiere un lungo viaggio o per ricadere subito sulla terra. È da innumerevoli rampe di lancio che partono queste altre viaggiatrici. Cadono a milioni da questo marciume che spunta in mezzo ai boschi. Capsule della sopravvivenza dalle molteplici forme come i funghi che le hanno generate. La loro missione? Colonizzare. E ognuna di loro diffondere le carie della propria specie perché distruggano il palcoscenico in cui recitiamo e con lui noi, sotto la sua polvere. Ma non tutti i funghi possono diffondere le loro spore così. Ce n'è uno che non avendo lamelle e pori puntati verso la terra, si avvale di una tecnica particolarmente esplosiva. Distesi, soffocati quasi dalla terra, questi dischi appiattiti o funghi a calice Devono sparare le loro spore in alto se vogliono che un soffio di vento le porti con sé. Una straordinaria varietà di funghi a calice e a clava condividono questa tecnica espulsiva. Tutte queste strane escrescenze cresciute in una sola notte sono dei serbatoi di spore che in potenza potrebbero distruggere il nostro pianeta. Non si contano i milioni di spore che muoiono, ma qualcuna riesce a sopravvivere e trova un posto dove germinare e crescere. E così il ciclo della vita del fungo si ripete inesorabilmente. Questo fungo ha dei microscopici puntini pieni di spore. Ma ci sono altri funghi di forme e specie diverse, pronti a crescere per portare su le loro spore e diffonderle con sistemi differenti. Solo dopo che sono usciti dalla terra, dove il loro micelio sta crescendo, possiamo dire che hanno svolto metà del loro compito. La sacca di spore della vescia stellare sta aspettando che la colpiscano. Magari sarà un ramoscello che casca a farlo. Da sola non può fare nient'altro. di vesce aspetta ansiosamente che la pioggia passi attraverso le piante del bosco. Anche per il fungo chiamato nido di uccello le gocce di pioggia sono vitali. 
sembra quasi impossibile che questi calici siano davvero dei funghi. Le uova del nido sono in realtà dei sacchetti di spore che aspettano che una goccia di pioggia li sollevi dal loro nido. Ci siamo quasi. Uno è partito. Il sacchetto si asciugherà e forse sarà un insetto ad aprire la porta di questa prigione. Il campione dei pesi massimi di questo terzo regno è la vescia gigante. Se disponessimo una accanto all'altra i milioni e milioni di spore di questo pallone, potremmo incartare il mondo almeno 4 o 5 volte. E se tutte dovessero diventare delle vesce giganti, peserebbero 800 volte il nostro pianeta. Per fortuna la maggior parte di questa polvere vivente non sopravviverà. Questo è un gioco che si faceva perfino nell'antica Grecia. Un altro gioco olimpico era il lancio del peso. Ma questi missili non sono di piombo e sono grandi solo quanto un seme. Eppure sono lanciati con la stessa violenza dal loro letto pungino. Il fungo Sferobolus non ha bisogno di aiuto per sparare le sue palle di spore. Questo fungo è un'arma, un mortaio o una fionda azionati dall'improvviso afflosciamento di una membrana. Fa anche un lieve rumore. Così, oltre ad essere l'arma fungina più grossa e potente, si è fatta la fama di essere anche la più rumorosa. La violenza dei lanciatori di sfere contrasta con il comportamento del satirione. Il suo gambo, umido di miele, ci mette un'ora a innalzare il suo cappello pieno di spore dalla lettiera del bosco. Ma una volta fuori, non si sforza per liberare le sue spore. Lui si comporta diversamente dagli altri. Lui adotta la tecnica dei fiori. Cerca di attirare gli insetti perché gli succhino le sue spore. E allora comincia a puzzare. Il suo odore di carne putrefatta si diffonde nel bosco. Le mosche, attirate da questo ripugnante profumo, come le api dal miele, gli si fanno attorno e cominciano avidamente a succhiare il suo cappello. Ogni mosca impregna le sue zampe e il suo corpo di quel viscido intruglio di spore. La progenie del fungo, trasportata da innumerevoli ali, assicurerà il perpetuarsi della sua specie. Per le mosche, il satirione è un lusso. Esse possono sopravvivere anche senza incontrarne uno. Ma ci sono degli insetti la cui sopravvivenza dipende dal loro amico fungino. Uno di questi insetti è il coleottero chiamato Ambrosia. La sua casa è la legnaia. È un buon trivellatore. Adora scavare il legno dei tronchi morti. Sezionando il legno, vediamo sulle pareti delle gallerie scavate dal coleottero, delle macchie scure. Le larve del coleottero stanno nutrendosi di quelle macchie sulle pareti. Le macchie scure sono provocate dalla crescita di un fungo, un fungo portato nelle gallerie dallo stesso coleottero. Sia le larve che l'insetto adulto si trovano in mezzo a questa specie di ambrosia, ma non la possono mangiare. Proprio così. Non riescono a digerire la cellulosa contenuta nel legno, ma il fungo invece sì. E i coleotteri, strana coincidenza, digeriscono invece molto bene i funghi. È dovuto al caso se in questo micro paradiso terrestre 
coleotteri e funghi vivono felici e contenti. Infatti, quando il coleottero incomincia a trivellare un tronco, non si accorge di sfiorare delle spore depositatesi su di esso e senza saperlo le trasporta, dentro le sue sacche, nel tronco. Morale, il coleottero ha bisogno del fungo per non morire di fame e il fungo ha bisogno del coleottero per penetrare nel tronco. E perché no? Anche per penetrare negli escrementi del suo ospite. Naturalmente nelle gallerie ci sono solo i frutti del fungo. Il suo micelio filamentoso non si vede. Sta ramificandosi attraverso i tessuti del legno, proprio come fa un bravo micelio. Sì, lo sta facendo marcire. Un fungo analogo portato da un coleottero diverso ha provocato la morte di questo olmo. In questo caso il fungo, che si è nutrito delle sostanze di un albero vivo provocandone la morte, è un parassita. Questi olmi morti è facile riconoscerli. In piena estate sono senza foglie. Molti funghi, con o senza aiuto, possono insediarsi in alberi viventi infettandoli. Le dimensioni della parte carnosa, cioè del corpo fruttifero del fungo, rispecchiano le dimensioni del saccheggio e della decomposizione che il micelio di questo fungo parassita ha operato nel legno. Tutti i funghi hanno bisogno di nutrimento, che possiamo chiamare preconfezionato, perché incapaci di produrselo da loro come fanno le piante. Questi parassiti pasteggiano con la foglia che li ospita. Sì, sono capaci anche di uccidere chi li sfama. Ma ci sono funghi che sono un tocca sana per gli alberi. I loro miceli, anche quelli di funghi velenosi, demoliscono la maggior parte delle sostanze di rifiuto di origine vegetale e animale che si accumulano nella lettiera dei boschi, trasformandole in sali e composti più semplici con cui le radici degli alberi si nutriranno. E poi ci sono funghi come questo cantarello e lo strabilomices floccopus, la cui convivenza, strano a dirsi, è essenziale per entrambi. Ma i parassiti sono quelli che maggiormente attirano l'attenzione, sia perché spuntano riccamente addobbati dall'albero vivo, sia per l'accanimento con cui decompongono, dopo averla uccisa, la loro vittima. Di fronte a un tale assalto, il bosco si riempie di scheletri. Ogni ramo porta i segni della decomposizione. Infinite sono le manifestazioni di opportunismo di questa tribù. Arrivano a divorarsi a vicenda. I funghi crescono da altri funghi. Il misterioso lichene è un fungo imbroglione, perché dentro di lui nasconde le verdi cellule di una pianta modesta. Un'alga che alla luce del sole, comodamente seduta, mangia per due. Perché per non perdere il suo aspetto florido, deve mantenere in buona salute anche lui il suo socio. Un fungo prosciuga i resti di un bruco. Un altro uccide una mosca, ne invade il corpo con i filamenti e poi dissemina le sue spore. Forse spera di fare un'altra vittima in volo. I funghi possono digerire anche la dura chitina che riveste il corpo degli insetti. Molti giardinieri si rallegrano nel vedere un afide cadere vittima in questo modo. Questa è una muffa che li uccide facilmente. Un giorno, forse, irrorando le vostre serre con la soluzione di spore di questo tipo di muffa, la devastazione dei crisantemi da parte degli afidi diventerà un ricordo del passato. Mentre ridiamo di questo successo, a casa nostra la famigerata muffa sta avvolgendo le nostre cose. L'invasore ha violato la nostra stanza, e vi ha lasciato le sue spore. Anche la nostra macchina fotografica è in pericolo. Esistono dei funghi che riescono a vivere nel deserto di una lente. Queste incisioni di una muffa tanto tenace sono l'incubo di un fotografo. Persino la pellicola non è riuscita a scampare a questa colonia fungina che sta nutrendosi di quel pezzetto di cielo di una diapositiva scattata venti anni fa. Filamenti come questi un giorno potrebbero nutrirsi della sostanza contenuta nella pellicola che state vedendo.
Ma non bisogna fare di ogni erba un fascio. Pensate allo sterco. I funghi sono essenziali per la sua eliminazione. E non solo per quello delle mucche, ma anche di cani, gatti, cavalli, topi. Proprio così. Ogni animale sta potenzialmente coprendo il mondo con i suoi escrementi. Eppure scompaiono. C'è un'orchestra di organismi che sta eseguendo una sinfonia per accompagnare il loro olocausto. Sono arrivati volando. Altri erano già nello sterco di vacca. Si ritrovano tutti insieme i cittadini del Terzo Regno. Microbi, funghi e vermi. Questo antipatico ostacolo dell'amante della natura potrà metterci un mese o due per decomporsi, secondo la stagione, ma è interesse di tutti che succeda. Lo sterco di vacca, che è composto maggiormente di erba non digerita, decomponendosi sarà un buon fertilizzante per il terreno. Nello sterco, inondato dai filamenti in continua espansione di diverse specie di colonie fungine, vi crescono mini calici e microfunghi e altre specie delle più svariate forme. Uno dopo l'altro liberano le loro spore che si lasciano trasportare da un ambiente fecale a un altro. Nello sterco ci sono funghi che hanno bisogno di ritornare nella vacca. Ma naturalmente questa sta pascolando lontano dai suoi non profumati escrementi, i quali hanno tutto il tempo di contornarsi di erba. Questo cerchio d'erba è stato chiamato il cerchio della ripugnanza. Questo fungo deve fare in modo che le sue spore vengano mangiate per poter ritornare nello sterco fresco e allora usa delle piccole pistole per sparare le sue spore al di là del cerchio della ripugnanza. Queste capsule nere, piene di spore, verranno spinte da quel liquido contenuto in quelle bolle trasparenti quando scoppieranno. Sensibili alla luce, queste pistole si curvano per sparare le loro capsule attraverso gli spazi delle piante circostanti. Appena ogni pistola spara, ne cresce subito un'altra al suo posto. Lo sterco diventa un'artiglieria, ma di pistole ad acqua, che sparano all'unisono, scagliando le loro capsule verso nuovi pascoli. A tiro di spora, i minuscoli missili atterrano e si attaccano saldamente ad un succoso filo d'erba. E lì aspettano. Un viaggio li attende. Ed è così che le spore, chiuse in quelle capsule inattaccabili dai succhi digestivi, riusciranno di nuovo a raggiungere intatte lo sterco. Ma qui accade una cosa ancora più strana. Una massa di vermi microscopici consumano questo pasto. Appartengono all'ordine dei nematodi. E tra di loro si trovano alcuni parassiti della mucca, tra cui gli strongiloidi. Questi approfittano del meccanismo di lancio del fungo perché anche loro hanno la stessa necessità di ritornare nella mucca. I giovani strongiloidi devono arrampicarsi lungo la pistola fungina. Probabilmente salgono verso la luce. Poi chiederanno un passaggio alla palla da cannone piena di spore. Quando i cannoni spareranno, i vermi dentro le capsule saranno anche loro proiettati oltre il cerchio della ripugnanza. Completeranno il loro ciclo vitale all'interno della mucca. Così un minuscolo verme sfrutta un fungo. Però ci sono dei funghi che possono catturare vermi del genere. Una trappola mortale sta aspettando la sua vittima. Molti filamenti di questo fungo nella terra hanno tanti di questi lacci. Il fungo probabilmente li forma quando sente puzza di verme. Ogni cappio consiste in tre sole cellule che al contatto del verme subiscono uno straordinario cambiamento. Questo verme è già in trappola e tra un istante anche questo infilerà la testa in qualche cappio. Una volta preso non c'è via di scampo. Le cellule, gonfiatesi, lo stringono in un abbraccio mortale. 
A volte la trappola non scatta subito. Questa potenziale vittima potrebbe ancora cavarsela. Ma osservate attentamente l'anello. Scatta. Le tre cellule si gonfiano restringendo il lume del cappio. Ora il fungo crescerà nel verme e diffonderà il suo micelio che si nutrirà del cadaverino senza lasciarne traccia. In questa zona d'operazione, in un terreno così ben concimato, un fungo predatorio come questo, che è in grado di procurarsi un pasto al volo invece di aspettare come fanno altri funghi che un cadavere gli capiti sotto mano, può darsi delle arie. Perfino nei nostri confronti ci sono dei funghi che possono darsi delle arie. Le muffe che aggrediscono le nostre rose e le carie che saccheggiano le nostre serre prosperano con i nostri generosi doni. Qualsiasi fungo che allobbi del grano lo potrà mietere più velocemente di noi. Le carie e le ruggini che fanno avvizzire tutto ciò che coltiviamo ci ricordano continuamente questo terzo regno che vive sulle nostre spalle. Le muffe ricoprono le nostre foglie avvizzite. Ma le cosiddette ruggini penetrano nelle nostre graminacee in profondità, minandone la salute. Col passare del tempo spuntano sulla superficie delle foglie delle escrescenze che si apriranno per liberare la loro polvere infetta. Noi contrattacchiamo, ma non è una guerra moderna. È una secolare battaglia per la sopravvivenza. Il grano che abbiamo immagazzinato potrà essere attaccato da una muffa, si scolorirà e potrà anche diventare velenoso. Ma forse è questa la strategia della muffa per rubarci quel cibo. Prima ancora che la nostra agricoltura nascesse, quella stessa muffa avrebbe potuto fare a gara con un roditore per entrare in possesso della sua scorta di semi. Si pensa che questa muffa non abbia una vita facile se vuole sopravvivere. Primo, dovrà ingrandirsi nutrendosi del grano. Secondo, dovrà tenere a distanza le muffe rivali. Terzo, dovrà respingere il topo. Solo allora potrà dire di avere conquistato la libertà. Forse è la stessa strategia degli uomini che vogliono vivere liberi su questo pianeta. Una muffa grida vendetta perché fu a causa della patata se fu debellata. Negli anni intorno al 1840, gli irlandesi morivano di fame o emigravano perché una malattia aveva colpito la patata. Per molti le patate erano l'unica fonte di nutrimento. Purtroppo non si poteva mai contare sulla quantità del loro raccolto. In quegli anni eccezionali, questo fu addirittura nullo. Allora non si pensò che la causa fosse della malattia delle patate. Quindi la colpa della calamità abbattutasi fu data alle piogge e addirittura alla locomotiva a vapore, quella recente invenzione del diavolo. Fu un ministro della chiesa, il reverendo Berkeley, a respingere quelle spiegazioni piuttosto comuni in quell'epoca. Esperto di funghi, egli ipotizzò una teoria rivoluzionaria, e cioè che il fungo nella pianta fosse la causa della malattia, non solo l'effetto. C'è voluto un secolo per completare le nostre ricerche, per sapere come questo parassita si diffonde da una foglia all'altra. Minuscoli sacchetti di spore esplodono nell'acqua sulla superficie della foglia. Il vento ha portato lì i sacchetti, ma la pioggia ha reso possibile la loro rottura. E ricordatevi che nell'anno 1840 la pioggia cadde abbondantemente. L'acqua è essenziale perché le piccole spore nuotino. Fra poco si aggregheranno in una palla. Ora germinano e i loro filamenti infettano i tessuti della pianta. Per l'Irlanda fu una tragedia, però dette a New York un poliziotto irlandese per ogni angolo delle sue strade. Anche la marina di allora ebbe la sua parte. Furono abbattute le foreste per costruire queste navi, ma la carie del legno non abbandonò il suo pasto e così si trovò in fondo al mare con esse. Naturalmente, appena costruirono i primi aerei, anche loro ebbero qualche noia in volo. Le macchie del fungo, che si nutre di gasolio, 
possono intasare filtri ostruendo tubi. Questo qui ha impedito alle vedette della nostra moderna marina di proseguire per la sua rotta. Il fatto che i funghi possono attaccare le nostre difese in un modo così subdolo è una ragione in più per temere le muffe. Questi cittadini del Terzo Regno possono nutrirsi anche di plastica, acciaio e vetro. Dentro le travi di acciaio della careggiata di questo ponte fu riscontrata una muffa che diffuse il panico tra coloro che potevano avere respirato l'aria che la circondava. Ma il panico si dissipò appena fu accertato che non si trattava di questo terribile fungo le cui spore provocano l'aspergillosi dei polmoni, bensì di una lanugine ingorda di vernici. Ci sono dei tubi molto pericolosi. Qual è il luogo dove non pensereste mai di trovare una muffa ed invece è proprio lì che ha costruito la casa dei suoi sogni? L'interno di una cornamusa. Il clima umido gli si confà. Inoltre, l'interno del sacco è stato unto con una sostanza viscosa tipo melassa che ovviamente si è arricchita di saliva. È in un intruglio simile a quello che vive questo fungo. Anche lui può provocare un'infezione ai polmoni e mettere knockout un suonatore. Dicono che cominciamo a morire il giorno che nasciamo. Certamente ci sono dei funghi pronti a decomporci subito. Quel prurito tra le dita del piede è provocato da questo micelio che si sta facendo strada attraverso la pelle. Guardate con che meravigliosi colori sta dipingendo l'unghia del piede. Alcuni funghi ci uccidono, altri ci curano. Perfino gli erboristi più cauti ne lodavano uno che era buono per chi era stato morso da animali velenosi e quest'altro chiamato orecchio di Giuda, ottimo come impacco per gli occhi infiammati. Un giorno, per un caso fortuito, rivelò la sua esistenza ad Alexander Fleming un fungo che diventò il più famoso di tutti, il Penicillinium notatum. Questa comunissima muffa andò a posarsi su una cultura in vitro nel suo laboratorio e determinò la scomparsa di alcuni batteri con una sostanza che Fleming chiamò penicillina, il farmaco miracoloso dei nostri tempi. Una muffa simile dà sapore al formaggio. Un altro penicillinium diffonde il suo micelio attraverso questo formaggio, Stilton, venandolo con le sue verdi spore che gli danno quel caratteristico colore. Dobbiamo alla decomposizione di questo formaggio il suo sapore e lo gusteremo ancora di più se lo accompagneremo con un po' di vino che sarà più gustoso se dei funghi a loro volta avranno accompagnato la buccia dell'uva. Quest'altro fungo, il lievito, è un tipo bislacco. È composto di un'unica cellula che quando è nel mosto si diverte a moltiplicarsi fino a diventare una massa di cellule. Il lievito si nutre mentre cresce nel mosto, producendo anitride carbonica e alcol. Si dice che la produzione di alcol sia un tentativo da parte del lievito di salvare la propria vita e il proprio cibo. Un tentativo fallito perché noi facciamo lavorare il lievito a tempo pieno. Anche per produrre birra bisogna far lavorare il lievito. Per la precisione si tratta più di collaborazione, perché il lievito viene molto ben nutrito per il disturbo. La birra non è essenziale per la sopravvivenza, anche se c'è chi sostiene il contrario. I funghi possono arricchire la nostra tavola. Mangiare o non mangiare? Era l'antico problema. Certo, la spugnola che fiorisce in primavera fa venire la colina in bocca un po' a tutti. Il fatto che gli altri mangino dei funghi, ciò non significa che non potrebbero essere velenosi. La manita muscaria e la manita falloide sono velenosi. Abbandonate i mezzi empirici per distinguere se un fungo è o no velenoso. L'abbiamo sperimentati anche noi questi mezzi. Il risultato è stato che questi due funghi mortali non erano velenosi. La certezza matematica che un fungo non è velenoso l'abbiamo solo da quelli coltivati da noi. Questi che vedete crescono dove un tempo fu estratta la pietra per costruire la città di Bath. Non si contano le tonnellate del raccolto. 
I funghi in commercio sono coltivati in grotte, baracche e gallerie ferroviarie, lontano dai boschi. Un omaggio ai nostri gusti tradizionali o si tratta semplicemente della nostra tradizionale diffidenza? La macchina commerciale si è messa in moto per introdurre un altro tipo di fungo, il gelone. Ha un aspetto un po' diverso in padella, ma è commestibile e col tempo impareremo a gustarlo. Mentre l'autunno colorisce i nostri boschi, la porta della nostra dispensa si spalanca reclamando provviste. Eppure poca gente si interessa o addirittura si accorge del cibo gratuito che è là fuori. E fra quella poca gente l'interesse potrebbe essere professionale. Michael Madeleine dell'Università di Bristol è un botanico. Sta cercando tutti i tipi di funghi della zona in previsione di una lezione in loco con i suoi studenti. Egli conosce molto bene questo terzo regno. Le sue cognizioni universitarie l'incoraggiano ad assaggiare qualche nuovo fungo, ma non prima di averlo esaminato minuziosamente. E invece ci sono altri che fanno queste esperienze andando a caccia nei boschi sicuri di sé, armati più di una conoscenza popolare che di una conoscenza diretta personale. Fritz Kisch e sua moglie Lilo sono cecoslovacchi di nascita, ma ormai sono anni che fanno affidamento sui boschi inglesi per arricchire la loro tavola di queste ghiottonerie. L'unico modo per acquistare sicurezza nel riconoscere i funghi è quello di barattarci i racconti delle proprie esperienze. È così, Michael Medellin? Eh, purtroppo questo fungo non è perfetto, eh, è stato danneggiato. Vede, eh, è il fungo più micidiale che possiamo trovare, è la manita falloide. Uno di questi probabilmente basterebbe a far fuori un paio di persone se lo mangiassero tutto. Purtroppo nelle prime sei ore non si ha alcun segno di avvelenamento. Soltanto dopo dieci ore insorgono i primi sintomi. Si sente qualche dolore e anche una grande debolezza. Poi si ha qualche segno di miglioramento, ma nel frattempo le sue tossine hanno aggredito il fegato irrimediabilmente e con molta probabilità, dopo tre giorni, ci si ammala gravemente e si muore per danni irreversibili al fegato. È importantissimo saper riconoscere le caratteristiche del fungo. È molto facile ingannarsi, per esempio questa sembra molto simile, eppure questa è un'altra manita e non è velenosa. Allora se uno sbaglia a riconoscere le caratteristiche rischia di morire. Lei come ha fatto ad imparare, Fritz? Sono cresciuto con loro. Quando ero ragazzo, vivevo in Cecoslovacchia. Vedete, mio padre, che era un medico di campagna, mi portava sempre con lui nei boschi. Ah. E, e mi mostrava quelli che secondo lui riteneva sicuri. Ecco, vede, vede io non ho imparato a prendere, a, a raccogliere purtroppo una grande varietà di funghi in quegli anni, perché a mio padre, ehm, essendo un medico, gli erano capitati troppi casi di avvelenamento nella sua vita, quindi era molto severo con me e se non era assolutamente sicuro non mi permetteva di raccoglierli. Qualche caso di avvelenamento ha avuto conseguenze mortali? Me ne ricordo uno particolarmente tragico che accadde nella mia piccola cittadina dove vivevamo. Pensi, una famiglia di cinque persone, pazienti di mio padre, morirono tutti per avvelenamento. L'unica che se la cavò fu la povera nonna. Quel giorno non aveva fame. Nessuna meraviglia quindi se Fritz si attiene prudentemente a quelli di cui è certo, come questo Boletus Badius. Non ci si può sbagliare quando si è fatta l'abitudine a raccoglierli. E non lo conoscevo sotto il nome di Boletus Badius, finché non me l'hanno detto. Sapesse che emozione meravigliosa vederlo da lontano, rannicchiato, quasi voglia nascondersi. Beh, certamente non ne hai l'assoluta certezza fino a quando non vedi da vicino il suo cappello. Una volta colto lo giri e quando vedi i pori sottostanti, e tipici della famiglia dei Boleti, allora puoi essere certo che è proprio lui. Già. In quest'altro cesto pieno di funghi assortiti ce ne sono tanti altri commestibili. Hai mai assaggiato questi, Lilo? Ah, e questo è una fistulina epatica. Io l'ho mangiato, e voi? No, proprio no. Nemmeno io. Guardate, il suo nome gli dà ragione. Sembra carne. Una volta tagliato, sembra proprio 
una fettina di fegato. Già, fantastico, non l'avevo mai visto. Eh, eh, dall'aspetto sembra un pezzo di carne, ma, eh, ma il sapore è completamente diverso. È acidulo, come quello di una mela fritta, sapete? Non dico che ci vada matto, però è commestibile. Davvero non l'avete provato? No, no, ne sono sicura, no. Qui ce n'è un altro ombrellone. Eh, questo l'avete no, provato? No, non ho mai provato neanche quello. No, no. ne avevo sentito capitato. parlare, però mi è mancato il coraggio di sperimentarlo. Eh già. Eh già. Adesso lo proveremo senz'altro. Certo, appena lo vedi ti chiedi, eh, guardando attentamente quest'anello che lo circonda, sarà una manita, sarà velenoso. Eh sì, lo credo bene. E invece sono diversi. Ecco, eh, guardate, se stacco il gambo, resta questo bellissimo... Ora non viene via. Eh, questo bellissimo cappello che ha un ottimo sapore cotto nel burro. Se è così, lo credo che vale la pena di coglierlo. Certo, ha ragione. Non credo che la viscerale paura degli anglosassoni verso questo frutto muterà dopo questi discorsi. E poi quando li mangi, molti di questi funghi ti sembrano carte assorbenti o spugne da bagno. Questo cittadino del Terzo Regno l'abbiamo lasciato per ultimo. Ha un aspetto sinistro. Ancora una tecnica diversa per decomporre la materia. Una muffa che si muove lentamente, ma con un'estrema facilità, assumendo quasi le sembianze di un animale, seppellendo tutto ciò che incontra. Senza radici, o gambo, o foglie, o zampe, o testa, o occhi, o bocca. Solo un'escrezione appena visibile. Una muffa che si allarga digerendo il mondo con un ritmo non paragonabile. Sembra che voglia fondere il terzo regno con il regno animale, per poi riprendere improvvisamente la sua forma fungina per poter liberare le sue spore. Ormai non crediamo più che si formano dal fango o dai succhi acri della terra umida. Eppure non hanno perso quell'aria misteriosa. Possono conquistare tutto quello che possediamo e ci ricordano che un giorno conquisteranno anche noi. Essi sono la nostra vita dopo la nostra morte. Ed è un bene forse che sia così.